kuboresha maisha ya watu endelea kufuatilia Karibu mpenzi mtazamaji wa Maelezo TV katika kipindi hiki cha tumeamua. Leo tuko na mkurugenzi mkuu ofuko wa PSSF CPA Osea Kashimba ambaye katika kipindi hiki kinachoelezea mafanikio ya miaka minne au tano. Ataelezea mafanikio ya mfuko wa PSSF ambao ulianzishwa rasmi Augusti mwaka jana ikiwa ni muunganiko wa mifuko minne. Eh, kwa niaba ya board management na wafanya kazi wa mfuko tutoe pongezi nyingi kwa mheshimiwa wa rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa kazi aliyoifanya ndani ya miaka minne yeye na wasaidizi wake wa karibu tunawapongeza sana na ikumbuke kwamba katika kipindi cha miaka minne ndipo mfuko wetu ulipoanza mfuko wetu ulianzishwa tarehe moja mwezi wa nane mwaka na nane wa sheria ya bunge. Na toka tuanze leo tuna miezi takriban na mitatu. Toka tuanze kama mfuko. Mfuko huu uh, ulianzishwa baada ya kuunganisha mifuko minne. Kazi iliyofanyika ndani ya awamu hii ya tano na ndani ya kipindi hiki cha miaka minne. Mifuko hii ilikuwa ni PPF, uh, LAPF, uh, GPF na PSPF. Na lengo kubwa la kuhakikisha kwamba mifuko hii inaunganishwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba e, tunaondoa ushindani uliokuwa pengine hauna tija lakini pia kuimarisha e, e, sekta ya hifadhi ya jamii nchini lakini pia kuondoa matumizi yasiyokuwa ya lazima na hivyo kubana matumizi na kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wa mifuko wenyewe kwa hii kazi imefanyika ndani ya kipindi hiki cha miaka minne na tunaendelea pia kumshukuru na kumpongeza mheshimiwa rais maana ni kipindi chake cha uongozi wake haya yamefanyika na mfuko wenyewe baada ya kuanzishwa unaendelea vizuri tumehakikisha mifumo ya utendaji kazi imekuwa ni thabiti na inaendelea kufanya kazi vizuri kwa maana ya IT systems inafanya kazi vizuri tumeunganisha data na kumbukumbu za wanachama wote vizuri tunaendelea kuzisafisha kumbukumbu hizo kuhakikisha kwamba ni kumbukumbu ambazo inapofikia mwanachama ana stafu au anahitaji kupata mafao yake inakuwa ni rahisi kumlipa na sio kuanza kuzishughulikia wakati huo kwa utaona kwamba haya ni mafanikio ambayo yametokana na kuanzishwa kwa mfuko huu ambao unalenga kuhakikisha kwamba wanachama wanapata huduma bora kwa haraka na mafao bora zaidi. Hili limetekelezeka. E, ukiacha hilo katika mifumo yetu pia tumeendelea kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfumo unaotunza kumbukumbu za mwanachama anapotembelea ofisi yetu popote pale nchini. Kwa hiyo mteja yule akienda labda ofisi yetu ya Mtwara akaeleza shida yake. Ofisa aliyeko makao makuu Dodoma anaweza kupata kumbukumbu za taarifa hiyo hata akiwa Dodoma. Kwa hiyo mwanachama wetu anaweza kahudumiwa popote pale nchini maana kumbukumbu zake zitakwepo. Yaani historia ya issues zote zinazomhusu mwanachama yule zitapatikana. Tunaiona na hiyo nayo ni hatua nzuri. Wazungu wanaita ni customer relationship management system. Hiyo tunaitumia na itatusaidia sana tunapoendelea na mfuko wetu. Na tumeanzisha pia call center eh, ambapo mwanachama anaweza kupiga simu E, ambayo hailipiwi maana sisi mfuko ndio tunailipia na simu hiyo namba yake ni 0800111040 hii mwanachama anaweza kaipiga wakati wote na ikapokelewa na akapata uh, huduma popote pale nchini katika kipindi hiki tunaona mafanikio mengine ni kwenye kukusanya michango e, baada ya kuwa tumeunganishwa mifuko imeunganishwa tukapata mifuko mmoja baada ya mifuko badala ya mifuko minne e, sasa utaratibu wa ulipaji wa michango unatoka kwa waajiri wale wakubwa ambao ni serikali e, mashirika ya umma na serikali za mitaa utaona kwamba tunapokea michango karibu yote e, kwa wakati kwa kutumia GPG system ya, ya, ya kuleta ya kupokelea michango au kupokelea ma, mapato ya serikali. Tumeona imetusaidia sana na katika kipindi hiki 
tumeweza kukusanya mpaka kufikia bilioni na tano kwa mwezi. Kwa hiyo tunaona ni mafanikio makubwa, mfumo ambao umetusaidia na umesaidia hata walipaji. Na kipindi hiki hatuna katika kipindi cha utumiaji wa sistemu hii hatuna tena yale mambo yaliyokuwa yanatokea kule nyuma ya sijui hundi imechacha, sijui kitu gani kimefanyaje. Mchango na kuja moja kwa moja kwenye 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 account zetu kupitia GPG. Na kipindi hiki tumelipa mafao. Tumeendelea kulipa mafao. Na katika kipindi hiki cha miezi kumi na mitatu toka tuanze tumelipa takriban trilioni mbili kama mafao kwa wastaff na tunaendelea kulipa e, kuna watu walikuwa nauliza mbona tunaona hamlipi ni kweli ni kwamba tunalipa na niliwaambia kwamba hapa ni kama kiwanda hakijawahi kusimama kuzalisha kwa hiyo tunaendelea kulipa na tutaendelea kulipa tumelipa jumla ya wastaff 1444 na 98 hivi katika kipindi hiki cha miezi mitatu. Katika kuunga juhudi e, za serikali za kuanzisha viwanda. Mfuko uh, unaendelea kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu katika uanzishaji wa viwanda. Kama moja kama kuunga juhudi za serikali za kuanzisha viwanda lakini pili kama sehemu ya uwekezaji wa mfuko ili kuhakikisha E, tunautunisha mfuko wetu na kaa vizuri zaidi kuendelea kwa hudumia wanachama wake. Na kwa sasa hivi kiwanda kikubwa cha kwanza ambacho tunaamini kitakuwa tayari mwaka kesho ni kiwanda cha bidhaa za ngozi na, na ngozi yenyewe kule kule Karanga Mosh. Kiwanda hiki tuko na ubia na jeshi la magereza na ndio maana kinaonekana kinatokea eneo la Karanga pale pale ilipo magereza. Na kiwanda hiki ni uwekezaji mkubwa ambao utatugarimu takriban bilion na tisa hivi. Ni kiwanda ambacho e, kitakuwa na uwezo mkubwa wa, kuzali, wa kuchakata ngozi. E, e, mita za ujazo, uh, cubic meters milioni tatu kwa mwaka. Lakini pia tutakuwa na uwezo wa kuzalisha viatu pea karibu elufine kwa siku. Na kwa kiwanda hiki kwa katika hatua ya ujenzi kwa sasa lakini pia ununuzi wa mitambo au machines ambazo zitahitajika kwa ajili ya kiwanda hiki. Kwa tunaamini kwa kufanya hivi tutakuwa tumetekeleza e, juhudi za serikali za kuwa na kiwanda lakini pia tutakuwa tumesaidia au tumesaidia uchumi kwa maana ya kuongeza um, ajira. E, makisio ni kwamba kiwanda hiki kitaweza kwa ajili kama watu elfu nne hivi. Lakini pia kuna watu ambao watanufaika kwa namna moja au nyingine na kuwepo kwa kiwanda hiki, hiki ambao sio waajiriwa wa moja kwa moja. Kwa utaona kwamba itakuwa kiwanda kitakuwa na impact kubwa katika uchumi wa nchi na tunatarajia kwamba Watanzania wengi watapenda viatu na bidhaa za ngozi za kiwanda kile na kwa maana siku sasa hivi Watanzania wameanza kupata mwamko wa kutumia eh, mali au bidhaa inayotokana na sisi wenyewe na tunacho hakikisha tu ni kwamba tutahakikisha kwamba e, kiwango au quality ya bidhaa inayotoka pale inaweza kushindana kimataifa na tunatumia tutatumia e, wataalam machine zote zinazonunua kutoka Italy kwa tunaamini kwamba e, e, teknolojia itakayotumika itakuwa ni ya kiwango cha juu hicho ni kiwanda cha kwanza kiwanda kingine e, kiwanda cha zamani e, kwa historia kiwanda hiki cha Karanga kilichokuwa kinamilikiwa kwa asilimia moja wakati ule na jeshi la magereza kilianza miaka ya sabina tisa. na kazi yake kubwa ilikuwa ni kutengeneza viatu vya kijeshi buti za jeshi na kimefanya hivyo kwa miaka yote mpaka tulipoingia ubia mwaka mbili na kumi na sita kupitia e, ile mfuko uliokuwa unaitwa PPF wakati ule kwenda kukihuisha kiwanda kile na kazi ilifanyika na kiwanda kile kikahuishwa kikarudi kwenye uzalishaji wake wa awali wa kutengeneza viatu pea nne kwa siku na kipo kinaendelea kufanya kazi awamu ya pili ni ya ujenzi wa kiwanda kipya ndicho ambacho nimekizungumzia 
na ambacho nacho tunaamini mwaka kesho kabla mwezi Julai kiwanda kitakuwa kimeanza uzalishaji rasmi eneo la P ni ni ni, ni ubia katika machinjio ya kisasa iliyoko pale nguru pale Morogoro e, e, kiwanda kile au machinjio yale ni ya ubia na kampuni ya ya Zuber ambayo 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 au wana 60 na moja na sisi tuna 39 E, ni mchango wetu pale ulilenga hasa kuhakikisha kwamba e, bidhaa ya ngozi ambayo itasaidia pia kiwanda cha Karanga itapatikana lakini pia nyama e, ambayo inasafirishwa itakuwa inasafirishwa kupelekwa nchi za Uarabuni ambako ndio soko kubwa lipo kwa mujibu wa stadi iliyofanyika e, tunaamini pia pale wauzaji wa ng'ombe na unenepeshaji wa ng'ombe utaendelea kufanyika na watu wataendelea kunufaika nao na soko lipo tumehakikishiwa hivyo soko la nyama lipo sio tu kwa nje lakini hata ndani lipo na tunaamini kwamba litakuwa ndio machinjio yale yatakuwa pia na mchango mkubwa kwenye uchumi uchumi wa nchi eneo jingine tunaboresha kiwanda kidogo cha kusindika tangawizi kule kule mamba miamba ni, ni kule same E, hii inatokana na kwamba pale kulikuwa na ushirika wa, na wa ushirika ule walikuwa kihitaji tu uh, kiasi kidogo kuwawezesha kuboresha uzalishaji wa tangawizi na sisi tukajipanga kuwa support uh, kwa kuweka mashine pale mradi ambao hautagarimu uh, kama bilioni moja hivi na baada ya hapo uzalishaji wa tangawizi utakuwa ni mkubwa kwa, kwa eneo lile na mauzo tunategemea tangawizi hapa nchini inahitajika sana lakini pia soko katika nchi zetu za Afrika Mashariki na inahitajika lakini pia wana, tunaangalia masoko ya nje ya eneo letu husika e, hayo ni maeneo ambayo kwa sasa tumejikita kuyafanyia kazi na kuyatizama kwa upande wa viwanda tunaendelea pia na uwekezaji kwenye maeneo ambayo yalikuwa yamezoeleka kule nyuma e, uwekezaji katika maana na dhamana za serikali Eh, hili ni eneo ambalo eh, kwetu sisi ni la msingi kwa maana tunaweza ku, uh, kuweka katika maeneo eneo ambalo linalipa vizuri na kulipwa kwa wakati kwa ajili ya kuhudumia na kulipa wanachama mafao kwa hiyo tunadhani kwamba hili ni eneo ambalo ni lazima tuendelee nalo na tutafanya hivyo kwa mujibu wa maelekezo au kanuni za uwekezaji ambazo benki kuu ilizitoa na tunaendelea nazo vizuri E, lakini pia tunaweka katika soko la mitaji e, kuna makampuni mengi ambayo tunayohisa na yenyewe yanaendelea kutulipa gawio ambayo inatusaidia pia kuboresha mafao ya wanachama wetu na eneo jingine ni eneo la ukiacha okay, maeneo mawili niliyotaja ni eneo la majengo e, majengo mnaona maeneo tuna majengo mengi majengo yale lengo lake kubwa ni kutupa eh, mapato yanayokwenda kujenga uwezo wa kulipa mafao. E, katika eneo hili tuna uwekezaji wetu haujazidi ya 30%. E, na kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba majengo haya yanapangaji na tunapata makusanyo kutokana na majengo haya. Kwa ufupi hayo ni maeneo ambayo tunawekeza na nimeanza na ukusanyaji na ulipaji lakini pia uwekezaji na tunaendelea vizuri. E, la kwanza niendelee kuwashukuru wanachama wana wetu kwa kuendelea kutuamini. E, na na sisi tunaahidi kuendelea kuwapa huduma bora. Pale ambapo wanaweza kaona hatuendi vizuri wajue ni kwa sababu tunaboresha mifumo na kuweka vitu vyote vikae sawa sawa ili ifike mahala mwanachama asiwe na tashwishi yoyote kwa maana tutakuwa tumehakikisha kwamba vitu vyote viko sawa, taarifa ziko sawa sawa na tunaweza kulipa kulingana na kumkumbu alizotuletea ambazo ziko sawa sawa. Na waajiri tu watusaidie pia kuwasilisha madai ma, ma, ma au ma, maombi ya kulipwa wanachama wetu mapema. Maana utaratibu ni kwamba mwajiri ndio anayetuletea ile fomu ya madai. Sasa kuna wakati mwingine waajiri wanachelewesha na wakichelewesha mwanachama wetu anaona ana, 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 ana kucheleweshewa 
kumbe sio sio mfuko uliochelewesha ila mwajiri amechelewesha kuleta madai tunadhani na kuomba kwamba wajiri wakichukua wa, wa wajibu wao vizuri na sisi tukatimiza wa kwetu basi mwanachama wetu atanufaika na kwamba tunaelekea sasa mwisho wa mwaka e, kwa niaba ya board management tunafanya kazi wa mfuko tuwatakie heri ya christmas na mwaka mpya tumuombe Mungu atuvushe salama tukutane kwenye mwaka mwingine tuendelee kuchapa kazi na Mungu awabariki sana wanachama wetu Ya kuboresha maisha ya watu endelea kufuatilia